Wir haben keine Zeit zu verlieren. Energiewende muss jetzt stattfinden. Der Verkehr ist explodiert und wir müssen es schaffen, weniger Verkehr auf die Straße zu bringen. Und wir sind genau dafür da, dieses Problem zu lösen. Wenn ich überlege, wie heute gebaut wird, da muss ein Umdenken stattfinden. Und oh, das ist jetzt hier ein Beitrag. Der Strom wird hier vor der Haustür erzeugt. Wir haben ihn hier vor Ort und wir können ihn auch hier vor Ort verbrauchen. Wir müssen ja auch viel mehr darüber reden, wie können wir die vorhandene Energie effizienter nutzen. Ich will auch nicht immer nur hören, was man alles nicht will, sondern ich will hören, wie man es besser machen kann, was man besser machen kann. Der Reinhardswald bei Kassel. Auch bekannt als Märchenwald. Er ist Schauplatz einiger Geschichten der Brüder Grimm. Schon immer wurde der Wald genutzt. Als Viehweide, um Holz zu schlagen, Braunkohle wurde hier abgebaut. Ein Wirtschaftswald. Heute ist er ein Zeugnis des Klimawandels. Stürme, Dürre und Borkenkäfer haben tausende Hektar Fichtenbestände vernichtet. Diese Brachflächen will Unternehmer Ralf Paschold nutzen. Für Windenergie. Diese Standorte sind äh, sehr gut für Windkraft geeignet, weil wir hier auf diesem Höhenzug natürlich ein entsprechendes Windpotenzial zu erwarten haben. Das wissen wir. Wir planen mittlerweile seit über 25 Jahren Windparks. Und auf diesen Höhenzügen habe ich eben ein ganz tolles Windpotenzial. Wir haben hier also einen Windpark, der fast auch an der deutschen Küste stehen könnte. 18 Windkraftanlagen sollen hier gebaut werden, mit einem Investitionsvolumen von 125 Millionen Euro. Damit kann der Wald viel saubere Energie liefern. Dieser Windpark produziert in Summe 310.000 Megawattstunden. Um sich darunter was vorstellen zu können, was das bedeutet, mit 310.000 Megawattstunden kann ich ca. 125.000 Haushalte mit erneuerbarer Energie versorgen. Fast alle Haushalte im Landkreis Kassel. Unternehmer Ralf Paschold stemmt dieses Projekt nicht allein. Die Kommunen, die an den Reinhardswald angrenzen, können sich beteiligen. Bürgerenergiegenossenschaft heißt dieses Modell. Danny Sutor, Bürgermeister der Stadt Grebenstein, macht mit. Seine Gemeinde soll bald auch finanziell von dem Windpark profitieren. Das Besondere bei unserem Projekt ist, dass wir mit diesem Projekt nicht nur ein fertiges Endergebnis uns vielleicht als Kommune beteiligen, sondern wir dieses Projekt von Anfang an gestalten. Das heißt schon bereits in der Projektierungsphase, regional verankern. Wir haben regionale Partner. Wir behalten die Wertschöpfung bei uns hier in der Region von den von den Entwicklungsmargen profitieren die Bürgerinnen und Bürger unserer Städte. Das ist der entscheidende Unterschied. Lars Rotsche von den Stadtwerken Kassel hat so ein Projekt bereits umgesetzt. Im Stiftswald Kaufungen, wenige Kilometer von Kassel entfernt. Der hier erzeugte Strom geht in die Stadt. Der finanzielle Profit bleibt in der Region. Wir haben sehr große Akzeptanz, weil die Menschen, die auf die Anlagen schauen, die die Anlagen vor der Nase haben, auch partizipieren. Die spielen mit. Dieses Teilhabeangebot ist, glaube ich, vorbildhaft. Und so sollte auch Energiewende umgesetzt werden, weil dann habe ich auch die Akzeptanz, um große Windkraftanlagen vor die, in die Landschaft zu stellen und den Menschen vor die Nase zu stellen. Die Windparks vor den Toren der Stadt erzeugen noch nicht genug Strom für alle Kasseler Haushalte. Die Energiewende funktioniert nur im Mix mit weiteren Energiequellen. Sonnenstrom, Biomasse und Wasserkraft. Die Herausforderung? Diese unterschiedlichen Energieerzeuger zu steuern. Bei den Kasseler Stadtwerken passiert das in einem sogenannten virtuellen Kraftwerk. Wenn wir bisher die Stromversorgung bundesweit, auch darüber hinaus, ja sichergestellt haben aus Großkraftwerken, die rauf und runter gefahren wurden, je nachdem wie der Verbrauch war, so kommen wir jetzt mit den Erneuerbaren, die ja Strom erzeugen, wenn die Sonne scheint oder der Wind bläst im Wesentlichen, in die Situation, dass wir auch den Verbrauch steuern müssen. Und das, das tun wir mit einem virtuellen Kraftwerk. Wir schalten erneuerbare Anlagen zusammen, damit sie gemeinsam wie ein, ein großes Kraftwerk funktionieren. Software macht aus den dezentralen Energieerzeugern ein präzise steuerbares Kraftwerk. Entwickelt haben die Technik Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts in Kassel.
Wir haben hier die gesamte, ähm, die gesamte Leistung des äh, virtuellen Kraftwerks, also aller Anlagen, die dort im Portfolio sind. Und wir sehen jetzt hier auch die Fluktuation ähm, oder die Schwankungen in der Produktion, die ähm, daher kommt, dass wir hier auch sehr viel Windenergie haben in diesem virtuellen Kraftwerk. Mit der Technik lässt sich das Netz steuern, stabilisieren und auch der Strom an der Börse verkaufen. In der Zukunft gehen wir davon aus, dass virtuelle Kraftwerke eine sehr dominierende Rolle spielen. Das heißt, dass sehr viel Energie oder so gut wie die gesamte Energie in einem rein erneuerbaren Energiesystem halt auch über virtuelle Kraftwerke gesteuert und gemonitort werden, weil man halt einfach diese Menge an Anlagen in größere Einheiten zusammenfassen muss. Bevor der Windpark Reinhardswald an das virtuelle Kraftwerk angeschlossen werden kann, werden noch einige Monate vergehen. Erstmal muss hier gebaut werden. Und das bedeutet auch einen Eingriff in die Natur. Der Windpark besteht aus 18 Anlagen. Diese 18 Anlagen brauchen dauerhaft eine Fläche für Wege plus Plätze. Kommen wir auf 14 Hektar. Der Reinhardswald hat eine Ausdehnung von 20.000 Hektar. Das ergibt eine Fläche von 0,07 Prozent der gesamten Waldfläche. Natürlich bringen diese Arbeiten auch ähm, Einflüsse in Natur und Landschaft mit, selbst wenn die Flächen so aussehen wie diese. Dennoch ist es hier ein Wald und wir gehen so vorsichtig wie möglich vor. Ähnliche Eingriffe gab es auch im Kaufunger Stiftswald. Der Windpark hat auf den Wald hier aber auch einen positiven Einfluss. Einige Flächen werden nicht mehr forstwirtschaftlich genutzt, sondern die kahlen Stellen neu bepflanzt. Wir werden mit den Einnahmen aus, dem, aus der Windkraft in den nächsten Jahrzehnten unseren Wald komplett erneuern. Und das kostet sehr viel Geld. Das kostet äh, unglaublich viel auch Arbeit und Arbeit ist teuer in Deutschland. Wir mischen es sehr kleinflächig. Das heißt, alle 20 mal 20 Meter werden die Baumarten gewechselt, sodass am Ende ein Mischwald entsteht aus überwiegend Laubbäumen. Und äh, ja, und dann muss die Zeit zeigen, welche Baumart wirklich hier noch äh, auf Dauer überleben kann und wie, je nachdem, wie das Klima sich entwickelt. Ob Helmholtz' Idee für den Kaufhunger Wald aufgehen wird? Ob der neue Wald hier in 100 Jahren noch dem Klima trotzen kann? Die Akteure von heute werden es nicht mehr erleben. Ja. Ganz anders geht es zwei Bauunternehmern aus dem mittelhessischen Solms. Mit jedem Haus, das Michael und Leonard Metz bauen, erzeugen sie schon jetzt viel Energie. Hier entsteht ein innovatives Haus mit 13 Wohnungen und einem ganzen Paket klimafreundlicher Ideen. Wenn ich ein Projekt beginne, stelle ich mir erstmal die Frage, was macht hier Sinn, Baustoffe zu verwenden, die in meinen Augen äh, dann nachhaltig sind. Das Generationenhaus war für mich äh, ein Riesenthema. Die Intention ist hierbei, dass dieses Haus über viele hundert Jahre stehen bleiben kann, so wie Fachwerkhäuser äh, aus, den, ja, sag mal, aus dem 15. Jahrhundert eben auch noch stehen. Das Haus soll dazu noch 90 Prozent der benötigten Energie für die 13 Wohnungen selbst erzeugen. Ein ehrgeiziges Projekt. Das, was wir neu machen, entsteht komplett in Holz. Der Altbau aus Stein, den versuchen wir zu integrieren. Das ganze Be Gebäude wird eine optimierte Hüllfläche bekommen. Und äh, das bedeutet, wir werden das ganze Häuschen mit 20 cm Holzwolle leicht Platten einpacken. Der Aspekt hier, so wenig wie möglich Müll zu produzieren, ist uns äh, verdammt wichtig. Müll. Den hat Michael Metz in dem Altbau reichlich gefunden. Kiloweise Dämmplatten auf Erdölbasis. Stand der Technik aus den 70er Jahren. Heute Sondermüll. Man hat versucht, Energie einzusparen und hat Polystyrol verbaut ja, in allen Ecken, äh, unterm Dach, äh, an der Ausfassade und überall haben wir das gefunden. Und wir haben so ein paar Sachen jetzt erstmal aufgehoben, äh, haben sich hier angesammelt. Ich weiß nicht, ob, ob wir davon noch mal was äh, verwenden sollen. Äh, generell geht das alles in die Müllverbrennung. Da soll so wenig wie möglich landen. Deshalb verschenken und verkaufen sie alles, was wiederverwendet werden kann. Fensterrahmen oder alte Türen finden ein neues Zuhause. 
Also die Leute finden das alle super. Also wenn wir was im Internet verkaufen, dann äh, hat ja jeder was davon. Wir kriegen äh, ein kleines Geld noch dafür, es wird nicht weggeworfen. Die Leute haben was davon, wenn sie ähm, was günstig bekommen. Und die Substanz war ja immer gut. Also das, was in den 70er Jahren hier verbaut wurde, das war jetzt auch kein Schrott. Also da konnte man, kann man auf jeden Fall noch was mitmachen. Durch die Bauweise, Photovoltaikanlage und Dämmung werden die Betriebskosten niedrig sein. Gut für Umwelt und Geldbeutel der Mieter. Aber zuerst ist der Bau 30 Prozent teurer als in konventioneller Bauweise. Wir bauen hier was, wo andere vielleicht auch dann äh, sich das mal anschauen können und dass wir beispielhaft vorangehen, dass man das auch anders machen kann. Ja. Und äh, langfristig ist es ja so, dass äh, unsere Bauweise am Anfang teurer ist, aber nach 20 Jahren Betrieb dann wird die eigentliche Rechnung gemacht und dann bin ich auf jeden Fall 100 positiv. Hier zahlt sich modernes, nachhaltiges Bauen bereits aus, in der Frankfurter Innenstadt. Dieses Haus ist nur 9 Meter breit, 160 Meter lang und ein Aktivhaus. Es produziert über Photovoltaik mehr Energie, als die Bewohner verbrauchen. Dazu gehört nicht nur der gesamte Strom, die Erwärmung Kaltwasser, Warmwasser, die Heizung in dem Gebäude, sondern eben auch, wie Sie hier sehen, Mobilität, Elektromobilität. Auch das war Gegenstand dieses Konzeptes, dass die Mieterinnen und Mieter in diesem Gebäude sich dann wirklich CO2-neutral bewegen können, indem sie mit einem E-Fahrzeug fahren können, was mit dem Strom geladen wird, der hier an und auf dem Gebäude erzeugt wird. Vorteil für die Bewohner? Niedrige Betriebskosten. Aber auch für die Wohnungsbaugesellschaft ABG. Mit einem Portfolio von 54.000 Wohnungen lohnt sich das Haus. Wir sind nicht nur altruistisch unterwegs, sondern wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und sagen, wenn wir sowas machen wollen und müssen wir natürlich damit Geld verdienen. Das Invest muss refinanziert werden, wie das so schön heißt. Und das funktioniert mit diesen Gebäuden auch bestens. Die Passivhäuser sind ein bisschen teurer, unwesentlich. Das macht vielleicht mehr Kosten aus von 5 Prozent, mehr macht das nicht aus. Und die kriegen Sie natürlich dann über eine etwas höhere Miete die aber immer noch niedriger ist als beispielsweise die Mieten hier in der Nachbarschaft. Das Technikherz des Hauses, der Keller. Wärmerückgewinnung aus Abwasser, Wärmespeicher und Batterien. Hier wird der nicht benötigte Solarstrom gespeichert und steht den Bewohnern je nach Bedarf zur Verfügung. Die Mehrenergie, die wird gespeichert, dass eben in Randzeiten, im Winter oder nachts, wenn eben die Sonne nicht scheint, diese Energie dann aus einem Speichermedium, aus einer großen Batterie oder aus mehreren Batterien dann eben wieder hier in dem Gebäude zur Verfügung gestellt werden kann. Und hier speisen wir eben nur das, was gar nicht verbraucht werden kann. Das speisen wir ins öffentliche Netz ein. Das Aktivstadthaus in Frankfurt. So kann nachhaltiges Bauen im urbanen Raum aussehen. Zurück in Solms. Auch diese Häuser erzeugen sehr viel mehr Energie, als die Bewohner brauchen. Überschüsse gehen auch hier ins Netz und werden auch hier gespeichert. Gebaut hat diese Häuser Michael Metz. Ungewöhnlich, der Strom wird in Salzwasser statt mit Lithiumbatterien gespeichert. Die Vorteile? Ich kann diese ganzen Stoffe, die hier verwandt sind, auch das Plastikgehäuse, kann ich wiederverwerten. Das Salzwasser ja sowieso und die ganzen Bauteile sind keine seltenen Erden verbaut, ja, äh, sind Riesenvorteile. Sie kann nicht explodieren und alle die äh, Nachteile, die Lithium eben hat, äh, sind hier eliminiert. Äh, irgendwo gibt es natürlich auch immer dann mal eine Krux. Ich brauche mehr Platz ja, und äh, die Energiedichte. Das heißt, ich kann in Natrium nicht so viel Energie speichern wie in Lithium. Für die Bewohner der Häuser reicht dieser Energiespeicher aber aus. Von dem Haus sind sie begeistert. Man kommt ins Schwärmen. Heizung spart man sich, wenn die Rolle der Ohren bleibt im Winter, heizt das alleine auf, komplett. Wenn ich jetzt mal hier dran fühle, dann merke ich ja, was eine Energie hier hineinsteckt. Das ist ja, was hier gespeichert wird tagsüber, ist, ist schon Hammer. Neubauten sind das eine. Bestehende Gebäude zukunftsfit und CO2-neutral zu machen, das andere. Hier im Frankfurter Riederwaldviertel hat die Wohnungsbaugesellschaft ABG das getan. Früher ein Arbeiterviertel, heute ein energetisches Vorzeigeprojekt. Das sind jetzt hier Gebäude von 1955 und von einem sehr schlechten Zustand. Es war also keine Dämmung vorhanden, die, die Fenster waren undicht, Gasetagenheizungen, keine Wohnraumlüftung natürlich. Die Häuser auf der linken Straßenseite standen sogar schon jahrelang leer. Das heißt, wir können hier ein Gebäude, was wirklich sehr, sehr schlechte Ausgangsvoraussetzungen eigentlich hat, zum Plusenergie ausmachen. Das heißt, wir können den Primärenergiebedarf um 90 Prozent 
senken? Die Bewohner befürchteten damals höhere Mieten durch die Sanierung. Immerhin investiert die ABG in Photovoltaik, Dämmung und Geothermie. Aber die Warmmiete bleibt in den bewohnten Häusern gleich. Niemand soll verdrängt werden. Wir bieten Wohnen für alle und möchten natürlich auch nicht, dass, sich, dass die Menschen, die hier gewohnt haben, die hier schon seit vielen, vielen Jahren wohnen, weg müssen. Ja, und das ist sozusagen natürlich, äh, sage ich mal, äh, mit das, was sozusagen wir am spannendsten verfolgt haben, kann man also auch im bewohnten Zustand im Endeffekt ein Gebäude, was wirklich keine besonders gute Qualität hatte vorher, zu einem Spitzengebäude, also Energie-Plus-Gebäude sozusagen entwickeln. Das konnten wir machen, das haben wir geschafft. Nicht nur die Mieter profitieren von dem Projekt, auch die Wohnungsbaugesellschaft selbst. Zudem ähm, gibt es Möglichkeiten, auch äh, die Kosten, die wir sozusagen als Investoren haben, zu reduzieren. Warum? Wir können vielleicht, wie hier nämlich sehr, glaube ich, sehr schön zu sehen ist, auch zusätzlichen Wohnraum schaffen und den kann man vermieten. Und damit kann man im Endeffekt auch etwas anspruchsvollere Sanierung ja auch refinanzieren. Das heißt, so ob das jetzt wie hier zu sehen ist, im Endeffekt mit Anbauten ist, nach vorne, nach hinten oder äh, es sind Aufstockungen, alles das sind Möglichkeiten, äh, zusätzlichen Wohnraum zu äh, generieren, was natürlich zum Beispiel jetzt hier in Frankfurt sehr, sehr wichtig ist. Die großen Wohnungsbaugesellschaften sanieren ihren Bestand. Und auch die Eigenheimbesitzer machen sich fit für die Energiewende. So auch Beate und Lothar Fink aus Rüsselsheim. Ihr Haus ist von 1965. Sie wohnen in der Mitte, ihre erwachsenen Söhne in den Wohnungen oben und unten. In den vergangenen Jahren haben sich schon einiges am Haus getan und sogar eine Photovoltaikanlage auf dem Garagendach installiert. Jetzt wollen sie ihre alte Ölheizung austauschen. Wir haben ein bisschen Geld, die Heizung ist am Lebensende angekommen und dann äh, sind wir eben durch Informationen drauf gekommen, dass es zurzeit eben auch wirklich gute Zuschüsse gibt. Das war letztendlich der Punkt oder der ausschlaggebende Punkt neben der Situation, dass wir eben jetzt zwei Jahre nicht in Urlaub fahren konnten wegen Corona. Also was tun wir? Wir haben ein Haus, wir investieren ins Haus. In Hessen gibt es knapp 2,5 Millionen Heizungen, die mit fossilen Brennstoffen beheizt werden. Knapp die Hälfte davon werden mit Gas, 21 Prozent mit Öl und über 30 Prozent mit Feststoffen, überwiegend Holz oder Pellets geheizt. Die meisten der Gas- oder Ölheizungen sind älter als 20 Jahre und somit umwelttechnisch gesehen echte Dreckschleudern. Was leisten dagegen moderne Heizsysteme? Der nordhessische Heizungs- und Klimatechnikhersteller Fissmann optimiert die Energieausbeute. Ziel, weniger CO2-Ausstoß. Ja, schon heute spart man beim Kesseltausch gegen einen modernen Kessel oder eine Wärmepumpe im Schnitt mit jedem Gerät, was wir äh, in den Markt bringen, ungefähr eine Tonne CO2 pro Jahr ein. Äh, wir haben somit im letzten Jahr wesentlich mehr als 500.000 Tonnen CO2 allein mit den Produkten, die von uns in den Markt gekommen sind, eingespart. Und das soll noch mehr werden mit Wasserstoff. Neue Geräte ermöglichen eine Beimischung von 30 Prozent Wasserstoff zum Erdgas. Noch ist das zwar Zukunft, aber Fissmann ist von der Technologie überzeugt. Wasserstoff wird einer der zentralen Bausteine der Energiewende sein. Und wir sind überzeugt, dass wenn große Spieler aus dem äh, Wärmebereich anfangen, wasserstofffähige Produkte anzubieten und auch erste Leuchtturme im Feld ausgeführt werden, dass dann auch ein gewisser Pull in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft äh, entsteht und es sich auch für Investoren lohnt, in diese Technologie zu investieren. In umweltschonendes Heizen will auch Familie Fink in Rüsselsheim investieren. Sie holt sich Rat bei René Hemmerle. Er ist Schornsteinfeger und Energieberater. Er misst die Größe der Räume, die Kapazität der Heizung und den Wärmeverbrauch. Mit dem sogenannten hydraulischen Abgleich analysiert er, was für eine Temperatur die zukünftige Heizung schaffen muss und welche Heizung mit welcher Förderung für das 55 Jahre alte Haus in Frage kommt. Denn es gibt viele Zuschüsse für neue Heizungen. Eine Solaranlage wird mit 30 Prozent gefördert. Wer aber seine alte Ölheizung austauscht, kann mit noch mehr rechnen. Bis zu 45 Prozent Förderung gibt es bei Biomasse. Genauso auch bei einer neuen Wärmepumpe. Bei einer Gashybridheizung gibt es immerhin noch 40 Prozent und 45 Prozent bei der Nutzung von Wärmenetzen. Es gibt ja immer neue Techniken, also neue Anlagentechniken. 
regelmäßig neue Förderprogramme, die man immer im Blick behalten muss. Und es gibt halt auch Förderprogramme von unterschiedlichen Stellen. Der Bund macht, fördert über die BAFA oder über die KfW. Das Land Hessen fördert ähm, über die WIBank. Ähm, gibt es auch mal Zuschüsse und die Kommunen fördern auch teilweise noch. Also da muss man sich auch kommunal nochmal unterscheiden. Sind auch immer noch ein bisschen, ein paar Euro zu holen sozusagen. In den letzten zwei Wochen Sie helfen sich im Förderdschungel zurechtzufinden. Die Expertinnen und Experten der Landesenergieagentur Hessen, kurz LEA. Viele hundert Menschen rufen pro Monat hier bei uns an und wollen wissen, was können wir machen. Und dann sagen wir denen, ja, also da ist vielleicht nur die Heizung nicht in Ordnung. Da sagen wir denen, aber denk doch mal drüber nach, ob es nicht Sinn macht, besser die Fenster mal anzugucken und zu erneuern, bevor ihr euch wieder so eine große Heizung einbaut, die ihr vielleicht später gar nicht mehr braucht, wenn das Haus besser gedämmt ist. Und umso mehr man macht, umso besser das saniert ist, umso weniger Energie es verbraucht, umso höher ist der Zuschuss. Bis zu 60 Prozent sind möglich. Die LEA berät kostenlos Privatleute, Kommunen und Gewerbetreibende zur Art der Heizung, Energieberatern und Förderprogrammen. Wenn wir die Energiewende schaffen wollen, dann müssen wir besonders im Wärmebereich auch dafür sorgen, dass erneuerbare Energien den Heizbedarf decken. Und das geht nur, wenn man die Sanierungsquote erhöht, also die Häuser einfach besser gedämmt sind und nicht mehr so viel Energie verbrauchen. Und deswegen hat sich das Land Hessen zum Ziel gesetzt, die Quote auf 2 Prozent zu erhöhen. Und das ist eine Riesenanstrengung. Das sind ganz viele tausend Häuser, die mehr noch saniert werden müssten. Bei Familie Fink in Rüsselsheim wird mittlerweile die alte Heizung ab und die neue aufgebaut. Etwa einen Monat hat es gedauert, bis sie von der BAFA, dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, die Zusage für den Zuschuss in Höhe von 45 Prozent zur Wärmepumpe bekommen hat. Jetzt steht der Wärmetauscher im Vorgarten und der Heizungsbauer erklärt nochmal, wie die Anlage funktioniert. Die Wärmepumpe funktioniert aus dem Prinzip, wir haben hier einen Wärmetauscher. Dort wird die, die warme Umgebungsluft an ein Kältemittel übergeben, das dann anfängt äh, zu verdampfen. Und diese, diese Wärmeenergie, die dann im Kältemittel ist, wird im Heizungskeller an das, an das Heizungsnetz übergeben. So muss man sich das ganz einfach vorstellen. Der Wärmetauscher im Vorgarten macht keinen Lärm. Die Fings haben sich schnell an ihn gewöhnt. Trotz Zuschuss haben sie immer noch rund 16.000 Euro bezahlt. Aber sie sparen ab jetzt 50 Prozent der Energie- und Heizkosten ein. Den Reststrom beziehen sie als Ökostrom von den Stadtwerken Rüsselsheim und von ihrer Photovoltaikanlage auf dem Dach und sind damit CO2-neutral. Das ist schon ein gutes Gefühl. Ich hab's, oder wir haben es ja deswegen ja. auch letztendlich umgesetzt, ähm, auch wenn es nicht billig ist. Ne? Das darf man durchaus auch noch mal sagen. Und trotz aller Zuschüsse ist das eine Investition. Aber die soll eben auch 30 Jahre halten. Auch sie sind eine Investition in die Zukunft. Pappeln auf einer Fläche von 340 Fußballfeldern. Angepflanzt im nordhessischen Allendorf von Fissmann. Das Unternehmen hilft nicht nur Verbrauchern beim Energiesparen, sondern macht es als Industrieunternehmen auch selbst. Die Böden sind hier sehr karg, das heißt für Landwirtschaft nicht unbedingt geeignet, aber wunderbar geeignet zum Pflanzen von diesen Pappeln. Die werden einfach als kleiner Stock in die Erde gesteckt, wachsen dann drei Jahre, dann sind sie so groß wie die prachtvollen Exemplare hinter mir und dann kann man die absägen und klein schreddern in Hackschnitzel und ähm, dann bei uns in der Energiezentrale in Wärme wandeln. Und die Wärme wird hier gebraucht, in der Produktion von Fessmann. Mitarbeiter schrauben und schweißen an den Heizungs- und Klimatechnikprodukten des Unternehmens. Energieintensiv. Aber hier wird ständig optimiert. Ganz besonders hier an der Produktion sind die effizienten Prozesse. Wir gucken sehr stark, wo sind Verschwendungen. Nicht nur in Arbeitsabläufen, sondern auch ähm, in Energieverbräuchen. Werden Maschinen regelmäßig ausgeschaltet, wenn sie nicht gebraucht werden? Wie sind die Hallen beleuchtet? Wir haben hier in den letzten Jahren sehr stark in, in die LED-Technologie investiert und haben dadurch die Energiekosten allein für die Ausleuchtung drastisch reduziert. So hat das Unternehmen bereits 2013 die Klimaziele der Bundesregierung für 2050 erreicht. Dazu tragen auch die Pappeln bei. Die Wärme für unser Werk in Allendorf ist äh, zu 80 Prozent aus dieser Biomasse. Und äh, diese Biomasse, die wächst ja mit der Kraft der Sonne, ist sozusagen gespeicherte Sonnenenergie. Und äh, beim energetischen Verwerten wird nur genauso viel CO2 frei, wie vorher beim Wachstum in die Bäume eingespeichert worden ist. 
Fissmann erzeugt noch mehr seiner Energie in Allendorf selbst. 25 Prozent des Strombedarfs in der Produktion werden bereits durch diese Photovoltaikanlage gedeckt. Der Rest wird zugekauft und ist CO2-neutral. Das ist aber erst der Anfang. Das klare Ziel ist, dass wir bis zum Jahr 2035 spätestens komplett CO2-neutral sind. Und das gilt dann nicht nur für diesen Standort, sondern das gilt für alle Standorte weltweit. Wir arbeiten gerade die Nachhaltigkeitsstrategie für alle Standorte in aller Welt. Und wir sind in 74 Ländern der Erde aktiv. Das heißt, überall dort werden wir dieselben Ziele realisieren wie hier. Vom Global Player der Energiewende zum lokalen Überzeugungstäter in die Backstube von Biokaiser in Wiesbaden. Der Energieverbrauch ist hoch. Heiße Öfen und große Kühlkammern brauchen viel Strom. Energieeffizienz ist deshalb für den Gründer Volker schmitz ist wichtig, aber nur ein Baustein für eine grünere Zukunft. Ich glaube, dass der Klimawandel eben nicht nur dadurch gestoppt werden kann, dass man sozusagen technische äh, Lösungen entwickelt, sondern ich glaube, es ist im Wesentlichen auch eine Frage der Haltungs- und Einstellungsänderung. Und das ist das vielleicht sogar das noch Schwierigere, wie jetzt äh, eine technische Lösung zu finden, wie man vielleicht CO2 einspart. Ich glaube, wir brauchen wirklich eine Einstellungsänderung. Nachhaltigkeit beginnt für ihn im Kopf. Deshalb investiert der Unternehmer viel Geld in die Schulung und Weiterbildung seiner Mitarbeiter. Das bringt unmittelbar kein Geld ein, ist aber auf lange Sicht rentabel. Wir haben zum Beispiel eine Klimaschulung, die ist so Pflicht für alle, wo wir dann allen Mitarbeitern sagen, was, wie funktioniert eigentlich der Klimawandel, was ist sozusagen wissenschaftlich fundiert und was machen wir als Kaiserbäckerei dazu, was machen wir auch nicht. Also auch das ist immer wichtig zu sagen, was tust du, was tust du nicht, damit es ein ehrliches Wahrnehmungsfeld äh, darstellt und äh, dann wird auch gefragt in dieser Klimaschulung, was kannst du individuell tun. Nur eines von vielen Angeboten an die Mitarbeiter. Das macht Biokaiser zu einem beliebten Arbeitgeber. Über 35 Azubis hat das Unternehmen und das im Bäckerhandwerk, einer Branche, in der viele junge Leute nicht mehr arbeiten möchten. Die Mitarbeiter wissen das Engagement ihres Chefs zu schätzen. In der heutigen Zeit ist ja gerade dieser Klimawandel ist ja in aller Munde und da bin ich echt froh, in so einem Betrieb zu arbeiten, der alles eigentlich versucht, das auch zu unterstützen und in die richtige Richtung zu lenken. Der Weg zu mehr Nachhaltigkeit geht nur mit den Menschen, ob Geschäftsführer oder Mitarbeiter. Alle gemeinsam müssen ein Teil des Wandels werden. Das bezeichnet Volker schmitz görjes als Economy of Love, Ökonomie des Herzens. Wenn ich sage Ökonomie of Love, also Herz, Kultur in die Wirtschaft zu bringen, glaube ich, ist das leicht, das zu belächeln. Aber das bin ich gewohnt, das haben sie 76 auch gemacht, als wir mit Vollkorn und mit, äh, mit dieser Art des Backens angefangen haben. Also insofern kenne ich diese Bewertung. Ich bin der festen Überzeugung, äh, die, die, der Klimawandel ist wirklich nur lösbar, wenn wir sozial, ethisch uns ver verändern. Und ich will dort, und wir wollen ja alle dort Pionier sein. Und zwar nicht nur, dass wir das fordern, sondern versuchen, das hier im Unternehmen zu leben. Biokaiser investiert deshalb auch in neue Technik. Der Umbau der Produktion hin zu einer besseren Klimabilanz hat bisher 1,6 Millionen Euro gekostet und knapp 300 Tonnen CO2 eingespart. Wir haben auf dem Dach einmal die PV-Anlage 2018 angeschafft. Dort decken wir 10 Prozent des Eigenverbrauches vom Strom. Bei der CO2-Kälteanlage erzeugen wir überschüssige, mit der überschüssigen Wärme erzeugen wir Energie zum Heizen der Gebäude und hinter mir sehen Sie dann die Thermalölanlage, mit der die Energie für die Backöfen erzeugt wird, deren Abwärme auch wieder zusätzlich genutzt wird zum Erwärmen der Gebäude oder zum Trinkwasser. Wie man effizient Wärme rückgewinnen kann, das wird hier in der Nähe der Uni Darmstadt erforscht. Die ETA-Fabrik ist keine gewöhnliche Produktionshalle, eher ein Labor mit Maschinen aus vielen verschiedenen Bereichen. Die Forscher haben hier gezeigt, wenn diese Maschinen arbeiten, kann man die Energie nutzen, die dabei freigesetzt wird. Das bedeutet zum Beispiel, dass jetzt hier von einer Reinigungsmaschine ähm, die Abwärme, die dann entsteht, wiederum genutzt werden kann. Also das warme Wasser kann dann auch zum Beispiel äh, genutzt werden zum Heizen des Gebäudes, weil wir die Wände mit äh, Kapillaren versehen haben, wo warmes Wasser fließen kann. Die Grundidee ist einfach so eine Art Stiefkind der Energiewende, nämlich die Effizienzmaßnahmen hier auch mehr zur Geltung zu bringen. 
Und äh, das finde ich auch ganz wichtig, weil heute ja sehr viele nur darüber reden, wo können wir mehr Windräder hinstellen, wo können wir mehr Photovoltaik hinbringen. Aber wir müssen ja auch viel mehr darüber reden, wie können wir die vorhandene Energie effizienter nutzen. Noch ein Aspekt der Energiewende. Diese Herren hier kommen aus verschiedenen Fachbereichen der TU Darmstadt. Nachdem sie mit der ETA-Fabrik schon sehr erfolgreich vorgemacht haben, wie man innerhalb der Industrie 40 Prozent Energie sparen kann, versuchen sie jetzt, das System auf die ganze Stadt anzuwenden. Delta heißt das Projekt und Martin Beck zeigt uns, wie das funktionieren kann. Wir haben Mobilität, wir haben Wohnen, wir haben die Industrie dabei. Und über die Stadtwirtschaft, über den Energieversorger können wir hieraus eben ein ganzheitliches Energiesystem Denken und Umsetzungen in einzelnen Kombinationen äh, verteilt über das Stadtgebiet Darmstadt, über das ganze Stadtgebiet Darmstadt äh, realisieren. Darmstadt ist eine typische mittelgroße deutsche Stadt und hat jede Menge alter Gebäude. Und hier ist es schwierig und aufwendig, Energie einzusparen. Aber mitten in Darmstadt gibt es auch Industrie, das Pharmaunternehmen Merck. Und da radelt Martin Beck jetzt hin, denn Merck ist ein wichtiger Baustein in dem Projekt Delta. Die Industrie verbraucht etwa 50 Prozent des Stromes in Deutschland und 30 Prozent der Gesamtenergie, die in Deutschland genutzt wird, die geht in die Industrie. Also insofern, das ist ein ganz wichtiger Player. Merck, ein internationaler Pharmakonzern. Bisher verpufft die meiste Energie, die hier zum Kühlen und Heizen verbraucht wird, in der Luft. Energie, die man nutzen kann. Und dafür hat die Geschäftsleitung von Merck jetzt ein offenes Ohr. Dank des Delta-Projektes und der damit verbundenen Fördermittel. Denn das Bundeswirtschaftsministerium hat Delta mit 115 Millionen Euro ausgestattet. Geld, das auch Merck zugutekommt, wenn das Unternehmen investiert, um energieeffizienter zu werden. Die Fördermittel spielen da eine wichtige Rolle, weil selbstverständlich ist es ein gewisser Mehraufwand auf den ersten Blick, der sich hoffentlich ausrechnet. Aber natürlich ist eine, eine, Unterstützung, eine finanzielle Unterstützung sehr, sehr hilfreich, um die Anfangshürden zu überwinden. Und möglicherweise wird das Ganze dann auch ein Selbstläufer, sodass da zukünftig vielleicht weniger oder keine Förderung mehr nötig ist. Merck muss nämlich eine neue Anlage bauen, um die Abwärme, die bei den Produktionsprozessen entsteht, zu nutzen. Das lohnt sich, denn die Abwärme liegt bei etwa 25 Grad. Diese 25 Grad möchten wir über eine Wärmepumpe auf ca. 90 Grad äh, anheben und dann in das äh, Wärmenetz von der Entega in darmstadt erhalgen und noch in Teilen in Kranichstein einspeisen. Und diese Maßnahme spart bei erfolgreicher Umsetzung irgendwas zwischen 40 und 60 Prozent CO2 ein. Weiter geht's zur Entega, dem Energieversorger der Stadt und Umgebung. Hier würde die Wärme des Nachbarn Merck ankommen und den Menschen in den umliegenden Vierteln zur Verfügung gestellt werden. Aber Integer plant mit Hilfe von Delta und den Bundeszuschüssen noch mehr. Auf dem Gelände des Müllheizkraftwerks soll ebenfalls gebaut werden. Ein Elektrolyseur. Der Plan ist, dass wir den Strom nutzen aus dem Müllheizkraftwerk und dann mit der Elektrolyse Wasserstoff erzeugen. Ein Produkt, was für die Energiewende außerordentlich wichtig ist. Mit dem Wasserstoff wollen wir zum einen Busse betanken, einer Flotte, die hier in Darmstadt unterwegs ist. Die müssen das heute in Frankfurt höchst machen. Das wäre dann hier vor Ort möglich. Der zweite Punkt ist, wir können den Wasserstoff nutzen zukünftig für die Wärme im Nahwärmenetz. Wasserstoff ist ein großer Hoffnungsträger für die Verkehrsbetriebe im Rhein-Main-Gebiet. Ab 2022 sollen 27 wasserstoffbetriebene Züge rund um Frankfurt und den Hochtaunuskreis fahren. Sie ersetzen dann einige Dieselzüge. Der Auftrag hat ein Volumen von 500 Millionen Euro. Und die Züge sollen 19.000 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Eine andere Alternative wäre beispielsweise, mit batterieelektrischen Zügen zu fahren. Diese haben aber eine Reichweite heute mit heutiger Technologie von etwa 80 Kilometer. Mit einem Wasserstoffzug, mit den Zügen, die wir bestellen, schaffen wir 1000 Kilometer. Betankt werden sollen sie hier im Industriepark Höchst. 
Der Wasserstoff fällt als Nebenprodukt chemischer Prozesse an. Allerdings ist der Wasserstoff nicht grün, denn der benötigte Strom zu seiner Herstellung stammt nicht aus erneuerbaren Quellen. Aber es ist immerhin ein erster Schritt. Ob batteriebetrieben oder mit Wasserstoff, Züge brauchen Bahnschienen. Und in den vergangenen Jahrzehnten wurden in Hessen einige Verbindungen stillgelegt. Für eine erfolgreiche Verkehrswende wird jetzt geprüft, welche Strecken wieder reaktiviert werden können. In Hessen gibt es aktuell 15 solcher Projekte. Drei sind in konkreter Planung. Bei einem wurde eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen. Und bei elf weiteren stehen gerade Machbarkeitsstudien an. Aber es dauert. Häufig über zehn Jahre, bis dann wirklich wieder Züge rollen. Viel zu lang, um eine schnelle Verkehrswende zu schaffen. Die Gründe? Ja, in aller Regel äh, sind ja solche Bahnstrecken jahrzehntelang nicht in Betrieb. Äh, sie sind zwar noch da, aber im Prinzip ist das quasi man, wie ein Neubau. Man muss äh, nicht nur die Strecke wieder freischneiden, man muss im Prinzip alles neu aufbauen, muss auch klären, äh, wo äh, die Haltepunkte hinkommen. Und am Ende ist das Schwierigste eigentlich, dass man diese ganzen vorgeschriebenen Verfahren, die der Bund äh, eben als Regeln vorgegeben hat, nach und nach abarbeiten muss. Und das dauert unfassbar lange. Verfahren und Regeln. Ein Beispiel, die Horloftalbahn zwischen Wölfersheim, Södel und Hungen. Die erste Nutzenkostenuntersuchung fand 2016 statt. Die Wiederinbetriebnahme ist für 2025 geplant. Mindestens neun Jahre. Das Land sieht den Bund in der Pflicht. Man musste erstmal alle vorgegebenen Prüfungsschritte quasi durchführen und am Ende hat das Land, obwohl es überhaupt nicht zuständig ist, das Netz gehört ja sozusagen in dem Fall der Bahn, wir übernehmen als Land Hessen die Planungskosten, finanzieren vor, wenn die Bahn jetzt in die nächsten Schritte geht, weil wir einfach es voranbringen wollen. Und das zeigt schon, dass wir eine Vereinfachung der Verfahren brauchen, wenn das schneller gehen soll. Bei ihm geht es jetzt schon schnell. Dazu noch flexibel und smart. Rafakat Ahmad. Wenn er morgens in seinen Elektro-Minibus steigt, hat er keine Ahnung, wo es für ihn hingeht. Es ist immer unterschiedlich, weil die App mir sagt, was mich heute erwartet. Und deswegen ist sie jedes Mal eine Überraschung. Ahmad fährt im Landkreis Offenbach einen Elektro-Minibus. 150 davon sind in verschiedenen Landkreisen im Rhein-Main-Gebiet unterwegs. Und sie machen etwas völlig Neuartiges. Die Minibusse fahren nicht nach Fahrplan. Eine App bestimmt den Weg. On Demand, auf Abruf, heißt diese Art des ÖPNV. Unser Ziel ist es, mit den On-Demand-Systemen die Menschen nicht von Haltestelle zu Haltestelle, sondern von Haustür zu Haustür zu befördern. Eine Ergänzung im Ballungsraum zu sein, insbesondere in Schwachlastzeiten, abends, morgens, nachts, hier ein Angebot bis zur Haustüre zu liefern. Möglich wird das durch eine komplexe App. Und die wird hier entwickelt, in der Softwarefirma IOKI. Über 100 Verkehrsexperten, Mathematikerinnen, Modellierer und Entwicklerinnen arbeiten an dem Algorithmus. Und so funktioniert das System. Gerade sind wir in der RMV ähm, On-Demand-App und ich buche jetzt mal exemplarisch eine Fahrt in Taunusstein. Ähm, das ist ganz einfach, man gibt Start und Ziel ein und dann kriege ich einen Fahrtvorschlag gemacht. Und da sehe ich dann hier die Zusammenfassung, also ich muss um 15.49 Uhr losgehen zur Haltestelle am Sonnenhang 2, kann dann auf ähm, Buchen klicken und dann sucht der Algorithmus eine Fahrt und bucht die auch in wenigen Sekunden für mich. In Sekundenbruchteilen berechnet der Algorithmus den besten Weg für Fahrer und Passagier und optimiert bei mehreren Passagieren die Route. Das spart Ressourcen und statt ein paar Haltestellen wie bei einem normalen Linienbus gibt es hunderte Haltepunkte. Ich komme immer pünktlich und hole mich direkt von zu Hause und bringe mich direkt zur Arbeit. Und mir ist ganz wichtig, äh, auch zeitlich kann ich mir die Zeit ganz gut planen. Die Busse sind eine Ergänzung im Verkehrsnetz. Sie schließen die Transportlücke zwischen dem eigenen Zuhause und dem regulären ÖPNV, wie zum Beispiel S-Bahnen. Kunden zahlen einen Aufpreis von einem Euro auf das normale Ticket. Das Softwareunternehmen Ioki will mit dem Algorithmus viele Verkehrsprobleme auf einmal angehen. Der Verkehr ist explodiert, die Durchschnittsgeschwindigkeiten in den Städten sind deutlich gesunken und wir müssen es schaffen, weniger Verkehr auf die Straße zu bringen. Solche Shuttle-Systeme, On-Demand-Systeme können es erreichen, dass Menschen deutlich bessere Mobilität bekommen, schnellere Mobilität bekommen. Gleichzeitig ähm, werden auch Umweltprobleme dadurch gelöst, dass weniger Verkehr auf die Straße gebracht wird 
und gleichzeitig deutlich nachhaltigere Verkehrsmittel wie der ÖPNV, wie Bus und Bahn besser genutzt werden können. Das Stichwort bei IOKI, Big Data. Anonymisierte Mobilfunk- und Mobilitätsdaten werden analysiert. Baustellen, Staus, das Wetter, demografische Merkmale und vieles mehr. So weiß das Unternehmen schon bevor das System in einer Stadt startet, wie es angenommen werden wird. Das ist die Verkehrsplanung der Zukunft. Und unsere Plattform ist in der Lage, innerhalb von weniger Tage sich auf die lokalen Bedürfnisse zu adaptieren. Und dementsprechend bedarf es eigentlich im Vergleich zu einer Schieneninfrastruktur, die über zehn Jahre für eine Planung bis zum Rausrollen benötigt, bei uns nur ganz wenige Tage, bis das System zum Einsatz kommen kann. Nur fliegen geht schneller. Dafür brauchen Flugzeuge aber auch große Mengen Energie. Die soll in Zukunft aus erneuerbarer Quelle kommen und so Fliegen grüner machen. Aus unserer Sicht ist Wasserstoff ein wirklich interessanter Baustein für die Energiewende. Und wir werden Bereiche haben, wo wir auch Wasserstoff zum Einsatz bringen müssen. Und ich glaube zum Beispiel Luftverkehr, da wird man die hohen Energiedichten, die ein Flugzeug braucht, um, um fliegen zu können, ohne jetzt eine riesen Batterie an Gewicht mit dabei zu haben, glauben wir, dass über den Weg Wasserstoff hin zu Power to Liquid, also Kraftstoffe, flüssige Kraftstoffe aus Strom, dass wir das brauchen werden. Kraftstoff aus Strom? Genau das soll auch hier im Industriepark höchst gemacht werden. Noch steht die Anlage nicht. Ab 2022 werden in solchen Containern aus Strom, Wasserstoff und CO2 Kraftstoffe hergestellt, sogenannte E-Fuels. Die sind CO2-neutral, weil nur so viel CO2 ausgestoßen wird, wie zuvor hinzugefügt wurde. Gebaut werden diese Container von einem Karlsruher Startup. Die Ansiedlung von Startups, die Zusammenarbeit mit Startups ist für uns ein wichtiger Baustein hier im Industriepark Höchst. Der Industriepark Höchst äh, hat äh, von der Forschung über Technikums, Pilotanlagen bis zur Großproduktion die gesamte Bandbreite der chemischen Produktion und Erforschung. Und insofern spielen Startups hier eine wichtige Rolle, die eben neue Prozesse hier dann eben auch verhältnismäßig schnell, weil die Infrastruktur schon vorhanden ist, aufbauen und testen können. Mehrere Millionen Liter Kraftstoffe, vor allem E-Kerosin, sollen hier in den nächsten Jahren produziert werden. Die könnten in normalen Flugzeugen beigetankt werden. Die Lufthansa jedenfalls sieht in dieser Kraftstoffart einen wichtigen Baustein, um Fliegen grüner zu machen. Schon heute sind Flugzeuge so zugelassen, dass wir bis zu 50 Prozent von diesen Kraftstoffen beimischen können. Und äh, wir sind in der Industrie gerade dabei, dass das bis zu 100 Prozent geht. Das heißt, dem steht eigentlich nichts äh, entgegen, außer dass momentan noch sehr, sehr wenig von diesem Kraftstoff verfügbar ist. Und das will unter anderem das Karlsruher Startup ändern. Denn der Flugverkehr muss grüner werden. Der Kerosinverbrauch der Airlines am Frankfurter Flughafen wird in der Energiebilanz von Hessen mit eingerechnet. Hessen wird grüner, wenn der Flugverkehr es auch wird. Die gesamte Branche hält diese Kraftstoffe für sehr wichtig und setzt sich auch Ziele, wie wir mehr von diesen Kraftstoffen einsetzen können. Und insofern, also momentan haben wir einen Verbrauch von ungefähr 0,01 Prozent des Kerosinverbrauchs weltweit. Das ist noch winzig und wir müssen jetzt ohnehin alle zusammenhelfen, die Industrie, aber auch die Politik, dass eben diese Kraftstoffe mehr verfügbar sind. Überall sind sie aktiv, die Macher und Pioniere der Energiewende. Es ist alles andere als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es ist ein wesentlicher Baustein, dahin zu kommen, dass wir in naher Zukunft 100 Prozent einer Industrienation wie Deutschland mit erneuerbarer Energie versorgen. Die Mobilitätswende findet im Kopf statt, die Verkehrswende auf der Straße. Also beides muss zusammengehen. Wenn wir zeigen, wie mutig wir als Kommunen unterwegs sein können, dann kann das Beispiel geben sein für andere Kommunen in der Republik. Nachhaltig bedeutet unterm Strich, ich spare Geld. Es sind schon viele Technologien und Ideen da, um dem Klimawandel zu begegnen. Jetzt braucht es mehr Anreize für Investoren, schnelle Genehmigungen und Pioniergeist. Die Energiewende kann geschafft werden, wenn man es einfach macht.